Um, karibu katika channel yangu ya High Top Tech na mimi ni Musa Kadir. Um, jinsi ya kutumia application ya Kikuu ndicho nilichokuandalia kwa leo na kabla sijaendelea ni kufahamishe nini Kikuu. Ni Kikuu ni application ya Kichina kama zilivyo eBay, AliExpress na Alibaba ambayo inatumika kununua vitu mtandaoni. Ingawa jina lake linafanana na Kiswahili lakini si Kiswahili ni coincidence tu. Um, application ya Kikuu unaweza kuipata kwa wale ambao wana iPhone, unaweza kwenda katika App Store na wale ambao wanatumia Android unaweza kwenda Play Store. Utaandika Kikuu katika Play Store yako. Itakuja na nitakuonyesha nembo yake hapa ya kikuu online na nembo yake ni hii hapa unaweza kuiona kwa kuwa mimi nimesha install sina haja ya kuna um, application ya kikuu um, kwanza nitoe tofauti za application ya kikuu na application nyingine kwa sababu hii ni application ambayo imekuwa ina trend sana nchini kwetu Tanzania kwa sasa na inaelekea kuzipita application nyingine kama eBay na nyinginezo kwa sababu ya upekee wake wa vitu viwili. Fahamu kwamba kikuu kupitia kikuu una uwezo wa kununua kupitia mobile banking system nikiwa na maana Tigo pesa, Mpesa Uh, na nyinginezo ziko baadhi sio zote nitakuonyesha baadaye hivyo watu wengi kwa kuwa hawapendi au hawana visa card mastercard na zile process nyingine imekuwa rahisi kwa wao kutumia kikuu kwa sababu wanatumia tu tigo pesa kununua imekuwa ni rahisi lakini upekee wake mwingine ni kwamba ni tofauti na application nyingine katika delivery application nyingi wana deliver poster lakini hii mfumo wake wa delivery ni mmoja na wenyewe wanakuletea mpaka nyumbani watakupigia simu kwa sababu katika address yako watakuwa wame utakuwa umeweka namba yako ya simu na watakupigia watakuletea home bila ya extra charge yoyote um, hii ni application ya kikuu unaweza kuona hapa vitu vingi ambavyo unaweza kununua na venyewe vina bei ya Tanzania utakuta T shilling na mara nyingi karibia bidhaa zote hazina shipping price kwa hiyo bei utakayokuta hapo ndiyo bei utakayonunua na mpaka mzigo wako utaletewa nyumbani unaweza kuona hapa um, fano kuna na kwa kwa application hizi za kununua online zinahitaji vitu viwili katika registration taarifa zako binafsi na taarifa za usafiri yani shipping information kwa maana location nchi mkoa wilaya na namba yako ya simu hivyo vitu utaviingiza katika registration utakuja kufanya registration lakini leo si lengi kufundisha kufanya registration nataka kuonyesha jinsi ya kutumia tu lakini nitaonyesha um, registration yangu nilivyofanya na baadhi ya taarifa nilizoweka unaweza kukuta hapa kuna namba yangu ya simu ambayo naitumia nchi yangu ndani kuna mkoa na vitu vingine email na taarifa nyingine muhimu then watakudai address utakuwa umemaliza VIP 1 kwa sababu wana level mimi niko VIP 3 nimebakiza moja tu VIP 4 Um, kwa upande mwingine kuna kitu tunaita wish list ambacho karibia mitandao yote wanakuwa nacho tofauti ni majina wish list ni vitu ambavyo umevipenda sometimes unaweza kukuta kitu umekipenda na bei yake ni nzuri lakini huna pesa ili baadaye usije kupata tabu kukitafuta una click zinaka katika list maalum si kukipata pesa unataka kununua utakwenda katika ile list utalipia tu hata kama ni baada ya mwaka hivyo kikuu nao wana hiyo wish list mfano hapa katika hii simu tuangalie katika hii simu hapa utakuta kuna kikopa chini upande wa kulia 
ukiklik hicho kitaingia rangi nyekundu ni kwamba nimeichagua katika wish list na baadaye nitakuonesha itakaa katika wish list zangu hata hii flash nayo ipo katika wish list ndio maana kuna kopa hapo na vitu vingine wacha niende katika account yangu mic kuu um, wish list utaona hapa hii ni hii ya kwanza ni ile ambayo nimeclick wish list sasa hivi na hivi vitu vingine ni katika wish list ambazo nimeziweka ni vitu ambavyo nimevipenda lakini sijanunua search uka search kitu ambacho nataka kununua ambapo ni hapa unaweza kaandika kitu chochote tu maybe iPhone zitakuja maybe iPhone 5 itakuja list ya simu zote na vitu vingine lakini mimi nataka ninunue vitu ambavyo vipo katika wish list yangu na wish list yangu hapa juu na nataka kununua screwdriver mm, hizi hapa ni 1012 ita click hapo imekuja ni hizi hapa screwdriver ambazo zipo katika mfumo wa wallet hizi ndizo nimezipenda uh, viko vitu vya msingi vya kuzingatia kabla ya kununua nitakuja kuvieleza katika video nyingine lakini kiufupi unatakiwa ku, kusoma comment za watu wengine ambao wamenunua lakini pili unaweza kusoma description. Watu wengi hatupendi kusoma description na ndio maana mara nyingi tunakosea. Au kuna description na vitu vingi. Kwa hiyo unakwenda description. Alafu utanunua ukiona description zimekupendeza na comment za watu pia zimekupendeza. Kwa kuwa mimi nimesha review description, nimeshaangalia feedback za watu ambao walishanunua ubora wa hiki ninachotaka kununua na vitu vingine wengi hapo wame comment much impressed product perfect delivery i'm much satisfied na ukweli ni kwamba store yoyote haiwezi kufoji hizi comment kwa sababu kikuu anayemiliki kikuu na wanaomiliki store ni watu wawili tofauti anayemiliki kikuu anamiliki soko na wa, na hawa wauzaji wao wanamiliki store ndani ya soko kwa hiyo ikiwa umecomment chochote hata kiwe kibaya hata kama mwenye store hakipendi hawezi ku delete wala ku edit chochote na ndio maana watu wakawa wana comment katika comment pia um, nikiwa naenda katika process za kununua nita click buy ambayo iko chini kulia hapa buy now napo click buy now itaingia katika cart nitaingia katika cart um, nitakuta tiki kuna baadhi ya vitu hapa ambavyo viko sijavinunua tiki iko hapo mimi nitakwenda chini pia kulia kuna neno check out nita check out kwa price hiyo ukibinya check out itakuja sehemu ya kuthibitisha malipo um, kiangalia juu utakuta kuna jina langu kuna namba yangu ya simu kuna address zangu Shakani Zanzibar imeziweka na ndipo mzigo utakapopeleka. Lakini ukija chini hapa ni total price ni total price 1012356. Hii ni price ambayo nitakatwa na nikiconfirm wataichukua. Namwambia confirm. Um, kuna aina ya malipo hapa kama nilivyokuambia kikuu wao wanatumia Tigo pesa Uh, Mpesa na Airtel Money um, na wanatumia KPay. Hii KPay ni unachukua pesa katika Tigo Pesa unaziingiza alafu nalipia lakini ukitaka unalipia direct tutaangalia aina gani ya payment inakufaa utalipia. Mimi natumia Tigo Pesa kwa hiyo nitaklik ya kwanza hapo Tigo Pesa online then namwambia pay. Utaratibu ni kwamba ukibinya pay, ukigonga hii pay a uh, watakwenda kuchukua pesa katika line ya Tigo lakini kwa kuwa kule kuna password na kuna confirmation itabidi ifanyike mimi nita click pay watatuma message watanitumia code katika hiyo namba ya simu na hiyo code uh, pay with Tigo pay watanitumia message na code, code tutaiona sasa hivi hapo 
ya imekuja Tigo pesa na hapa natakiwa niingize code na hizo code nimeshatumiwa katika hiyo namba ya Tigo pesa kuthibitisha kuwa hii line ni yangu wamenitumia namba hapa hapa ni tano tano tatu nane sita nne na hizi namba zinabadilika nikimwambia next kama namba ni ndizo itanipeleka mbele kama sizo itakataa hapa inaonesha kuwa nimefika sehemu ya mwisho ya kuconfirm kupitia Tigo pesa ninachotakiwa kuingiza namba zangu za siri za Tigo pesa ili muamala utoke kwa hiyo nitaweka namba zangu za siri hapa ambao hii ni hatua ya mwisho nikimwambia confirm salio litakuwa limetoka kutoka katika line yangu ya Tigo na nitatumia nitatumiwa message ambayo itaonesha ni amount kiasi gani wamekata uh, kama nitakavyokuwa safiri Um, au wenyewe wanaita logistic utagonga sehemu ya juu huku imeandikwa in transit shipping in transit shipping ni eneo ambalo vitu umenunua na vitakuja kwa hiyo juu hapa utaona tayari imekaa katika list ya vitu nilivyonunua na chini huku nimenunua vitu vingine kama viatu feni na memory card kwa hiyo inaonesha kuwa nimeshanunua na nitasubiri pia kuna kitu kinaitwa truck na hii truck inawekwa ndani ya masaa 24 mpaka 40 ndani ya masaa 24 au chini ya masaa 24 hii truck itakuonyesha utatumia ku mzigo wako na kuona uko wapi kwa kuwa hii ya juu mini screwdriver nimenunua sasa hivi sijawekewa truck lakini hizi ambazo nimenunua muda kidogo nimewekewa truck kwa mfano nikibinya katika let's say ije katika memory card ambayo nimeinunua karibu wiki sasa utakuta truck inaonesha um, jana tu ime, imefanyiwa flight departure na ina siku tano tangu ninunue kwa hiyo itakwenda mpaka itanionyesha imeingia Tanzania Tanzania imefika katika eneo langu kwa hiyo naweza kuwa check au ukifika watanicheck wenyewe Asante kwa kunisikiliza kama ni mara yako ya kwanza usisahau ku like na kusubscribe video yangu na kama kuna comment unaweza kutuma comment